Eu cumprimento ao Egídio e ao presidente da Câmara e aos demais vereadores. E hoje eu vou falar um pouco do transporte coletivo. E não é porque sou motorista de ônibus, mas precisamos muito da nossa nossos companheiros aqui, vereadores e vereadoras, que para nós tomar algumas providências e, e cobrar mais a respeito do, do transporte público aqui da cidade de Blumenau. Porque nós temos, por exemplo, hoje, 60% da frota do, dos ônibus rodando na cidade, e quem anda de ônibus não é, é quem precisa mesmo, que é o pessoal lá das periferias, dos bairros lá mais retirados, que precisa e pagamos a passagem, é nós, nossos filhos. Então, assim, pessoal, tem 60% dos ônibus que, rodando na cidade. Aí eu queria pedir para vocês também que façam essa cobrança aí para, para que as empresas, o poder público, porque a empresa tem condições, pedir para que, no mínimo, 80% da frota para rodar aqui na nossa cidade, porque não tem mais condições. Eu ando de ônibus também, eu vejo que os ônibus andam lotados de, de cedo à noite, o pessoal anda empilhado nesse 60% de ônibus que tem rodando. Então, teria condições de, de rodar mais 20% para fechar pelo menos 80% do, de, de, dos ônibus, aí da, colocar mais linha, mais horários, para poder trabalhar. Aí eu peço a compreensão para os nossos companheiros motoristas e cobradores também, para que sigam o protocolo de, de, de exigências, aí, porque é a saúde, é a saúde do, do, do povo, que deles também, motoristas e cobradores, que estão lá no, 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 trabalhando no dia a dia, para poder fazer essa, essas coisas funcionar de forma correta, porque é a saúde do, do, do nosso, do, do nosso, da nossa população que está que tá em risco. Que o transporte coletivo de qualidade é, é condições de saúde pública para quem anda de ônibus, indiferente para onde que vai, se vai para o trabalho, vai para o passeio, vai para fazer compras... É uma coisa que nós temos que brigar e, e, e bater em cima disso, aí, companheiros vereadores, para que, que nós que temos, estamos aqui eleitos para nós defender a nossa população e defender o nosso povo. Então, para ajudar, se cada um de nós aqui fizer a nossa parte e cobrar para que tenha um pouco mais de ônibus, e tem condições, motorista tem, e eles falam que não tem a mão de obra. Isso eu posso garantir, porque eu estou dentro aí na, nessa área, eu trabalho já há 20 anos, e, e saiu ali num número de mais ou menos de quase 400 trabalhadores, que esse PDV ali, que é pedido de emissão voluntária, que eles mandaram embora, e mesmo que, que a metade desses trabalhadores aí foram trabalhar de motorista de caminhão ou sair para outra área, outro trabalho, mas nós temos motoristas disponíveis, motoristas cobradores na cidade, esperando a sua vaga para voltar a trabalhar aí como motorista e cobrador de novo. Então, eu peço encarecidamente para vocês e companheiros vereadores e vereadoras que ajudem nessa, dessa forma para, para nós exigir que tenha mais ônibus aí na cidade, para ter um transporte público de qualidade, e assim até por causa da pandemia, porque se está ali o, o ônibus cheio, um empilhado um em cima do outro ali, é mais fácil pegar a doença. Então, nós temos que pegar e exigir que tenha mais ônibus para nós ter um... O, o, para evitar isso aí, segurança para, para essa para essa doença que está aí matando tanta gente, tantos companheiros nossos que, que a gente teve. Eu tive uma companheira nossa ali que ajudou ali na minha campanha, ali a Edna, que vocês conhecem muito bem, que ela é servidora pública, que faleceu aí final de ano por causa do Covid-19. E Então, assim, ó, nós temos que, que brigar e lutar para que tenha melhorias aí nesse transporte coletivo. E é urgente, não podemos deixar para... Para, para nós deixar lá depois que morreu um monte de gente, nós ir pegar e correr atrás disso aí. O conselho da parte para o professor Gilson. Com autorização do orador, a parte concedida, vereador Gilson. Vereador, parabéns. Eu disse que quando o senhor estivesse aqui nessa casa, a vossa excelência iria engrandecer o debate. Haja visto, o vereador Ita aqui também afirmou que o senhor acaba de confirmar que nós temos é, ônibus, é, nós temos colaboradores, e eu tinha dito já aqui na tribuna, presidente, que essa empresa tem má vontade para tudo, porque se tem motorista, tem ônibus e não coloca, é porque ela está pensando unicamente nesse momento tão importante para a gente, no dinheiro, no lucro dela, enfim, todo mundo pode sacrificar, menos essa empresa. E eu acompanhando, porque esta casa legislativa, principalmente nas nossas falas aqui, a gente forçou 
essa empresa pelo menos se manifestar, porque antes ela se escondia a todo momento. E é impressionante como ela não quer resolver o problema. E ela também não vai acatar esse pedido, porque ela não quer resolver o problema. Ela não está nem aí para o Blumenau, e por isso nós temos que bater forte, muito forte nessa empresa, porque ela não quer resolver o problema, ela quer simplesmente já. Tanto que nós sugerimos aqui que, em determinado momento, daria para fazer e conversar com a CIB e com outras é, instituições para mudar um 30, 40 minutos o horário do, do trabalhador, enfim, do comércio, mas nem isso. Ela foi lá para se justificar e se fazer de coitada. Ah, é porque nós estamos levando prejuízo, prejuízo, prejuízo. Ela não quer resolver. Esse é o grande problema. Vamos lá, eu agradeço, professor Gilson. É, foi certo no que falou ali. Nós temos, que eu já não entendo por colaborador, entendo por trabalhador do transporte coletivo, cada um tem um jeito de, de falar. Mas é assim, ó, então, temos que exigir e cobrar para que o poder, o poder público tem que cobrar das empresas, aí, porque a empresa é uma empresa privada, porque seria pública, mas é privada porque foi concedida a concessão para eles trabalhar. Então, nós temos que cobrar para que tenha um transporte público de, de, de qualidade para nós. Bom, agora, para finalizar, quero fazer uma saudação aqui ao nosso companheiro Lula, pela humildade que se colocou ontem no discurso dele, dizer claramente que não, que não vai assim, ser revanchista com as pessoas que com o que fizeram com ele, ele não vai querer fazer contra eles também. E assim, ó, e, e humildemente apresentou, concede, não, ainda tem mais um minuto, né? Um minuto aí, concede mais um minuto aí para não finalizar. Mais um minuto, vereador Prado. Assim, humildemente apresentou proposta para a crise econômica do Brasil e também uma proposta para a crise sanitária, para ter vacina urgente por causa da pandemia. Então, nós temos que... Eu quero uh, saudar, fazer uma saudação mesmo ao nosso companheiro Lula. aí. Muito obrigado. aí.